गाइस कैमन अच्छे तुमरा आज के अमी ए मिड समर नाइट्स ड्रीम नाटक थी आलोचना करते आते हैं ये नाटक थी होलो एक मिलोनान तो नाटक के लिखे चेन लिखे चेन बीसो विखा तो विलियम सेक्सपियर आश्चर्य तुमरा शौकली जानो विलियम सेक्सपियर चेलेन ए बीसे शॉर्ट बर्सेस तो नाटक कर ते चलो मूल आलोचना আমরা গ্রিসের এথেন্স নগরীকে দেখতে পাই তৎকালীন সমাজে এথেন্স নগরীতে এক বড়ই অদ্ভুত রীতি প্রচলিত ছিল এই রীতি অনুযায়ী যে কোনো এথেন্সবাসী নিজ কন্যার বিবাহ যে কোনো নগরবাসীর সাথে সম্পন্ন করাতে পারতেন এবং সেই ক্ষেত্রে সেই কন্যার মতামতের কোনো মূল্যই থাকত না যদি কোনো কন্যা সন্তান নিজ পিতামাতার পছন্দ করা ব্যক্তির সাথে বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করতেন তাহলে সেই কুমারী মেয়েটিকে চরম শাস্তি পেতে হতো নাটকের শুরুতেই আমরা দুই জোড়া প্রেমিক যুগলকে দেখতে পাই এরা হলেন হারমিয়া এবং লাইজেন্ডার এবং হেলেনা এবং ডেমিট্রিয়াস নাটকের শুরুতেই আমরা দেখতে পাই হারমিয়ার পিতা এজিয়াস আজকে ডিউক অর্থাৎ জমিদারের কাছে এসেছেন নিজ কন্যা হারমিয়ার সাথে বিবাদের কারণবশত এজিয়াস চাই নিজ কন্যা হারমিয়ার বিবাহ সম্পন্ন হোক ডেমিট্রিয়াসের সাথে কিন্তু হারমিয়া ভালোবাসেন লাইজেন্ডারকে এবং হারমিয়া লাইজেন্ডারকে ছাড়া অন্য কাউকেই বিবাহ করতে প্রস্তুত নন অন্যদিকে হারমিয়ার পিতা এজিয়াসও আইন প্রদত্ত নিজের অধিকার প্রয়োগ করে নিজের কন্যার বিবাহ দিতে চান ডেমিট্রিয়াসের সাথে ডেমিট্রিয়াস ভালোবাসেন হেলেনাকে কিন্তু তিনি এখন হারমিয়াকেই বিবাহ করতে ইচ্ছুক হেলেনার পরিবর্তে এই সংকটময় পরিস্থিতিতে হারমিয়া এবং লাইজেন্ডার এথেন্স নগরী পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন যথারীতি গভীর রাত্রে যখন সকলে নিদ্রামগ্ন তখন এই প্রেমিক যুগল বেরিয়ে পড়লেন উদ্দেশ্য কি উদ্দেশ্য একটাই যে জঙ্গল পার করে পরের নগরীতে পৌঁছে যাওয়া যেখানে এই রকম কোনো নিয়ম নেই হারমিয়া এবং লাইজেন্ডার এথেন্স নগরী পার করে জঙ্গলে এসে পড়লেন অন্যদিকে ডেমিট্রিয়াস এই প্রেমিক যুগলের পিছু ধাওয়া করলেন যদিও ডেমিট্রিয়াস একটা সময় হেলেনাকে ভালোবাসতেন কিন্তু এখন ডেমিট্রিয়াস অর্থের লোভে হারমিয়াকে পেতে চান অন্যদিকে হেলেনাও ডেমিট্রিয়াসের পিছু ধাওয়া করলেন ডেমিট্রিয়াসের সাথে হেলেনার সাক্ষাৎ হলো জঙ্গলে এবং হেলেনা ডেমিট্রিয়াসের দ্বারা উপেক্ষিত হলেন এমনকি ডেমিট্রিয়াস হেলেনাকে ধর্ষণের হুমকিও দিলেন হেলেনা ডেমিট্রিয়াসের কথাতে অপমানিত বোধ করলেন এবং দুঃখ পেলেন হেলেনা এইভাবে কষ্ট পেতে থাকলেন যে যে মানুষ তাকে একটা সময় এত ভালোবাসত সেই মানুষই আজ তাকে এইভাবে উপেক্ষা করছেন আবার ওই জঙ্গলেই ছিল পরিদেবাস পরিরা সব কিছুই লক্ষ্য করত জঙ্গলের পিছন থেকে পরিদে মহারাজা ছিলেন অবেরন এবং পরিরানির নাম ছিলেন টিঠানিয়া মহারানী টিঠানিয়ার এক পালিত শিশু ছিল এবং টিঠানিয়া এই শিশুকে নিয়ে অত্যন্তই ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন দিনের পর দিন মহারাজা অবেরন এই শিশুটিকে নিজের সেবক বানানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলে রানী টিটানিয়া তাতে অসম্মতি প্রকাশ করেন এবং এই বিষয়কে কেন্দ্র করে শীঘ্রই এই পরিদে মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি হয় শেষ পর্যন্ত রানী টিঠানিয়া মহারাজা অবেরনের উপর ক্ষুণ্ণ হয়ে স্থান ত্যাগ করলেন এরপর মহারাজা ওবেরন রানী টিটানিয়াকে উচিত শিক্ষা দিতে চাইলেন মহারাজা ওবেরনের এক মন্ত্রী তথা দূত ছিলেন পাক বা রবিন গুডফিলো এই চরিত্রটি হলো একটি মজাদার চরিত্র পাক বা রবিন গুডফিলো হলো একজন এমনই পরি যিনি সমস্ত চরিত্রগুলির মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করবেন মহারাজা ওবেরন পাককে নির্দেশ দিলেন লাভ ইন আইডেলনেস নামক এক বেগুনি ফুল আনতে এই ফুলের সঠিক প্রয়োগে তিনি এই প্রেমিক যুগলদের সমস্যাও সমাধান করতে চাইলেন এবং নিজের রানী টিটানিয়াকেও জব্দ করতে চাইলেন ঠিক এই সময় একদল অভিনেতা জঙ্গলে অভিনয় করছিলেন এবং এই দলের নেতা ছিলেন নিক বটম বটম হল একটি মজাদার চরিত্র প্রায় সর্বক্ষণ বোকা বোকা কথা বলতে থাকেন পাক অনেকক্ষণ ধরেই বটমকে লক্ষ্য করছিলেন এবং পাক মজা করার জন্য বটমের মাথাটিকে গাধাতে রূপান্তরিত করলেন এবং এই দৃশ্য দেখে সকল অভিনেতারা প্রাণপণে ছুটতে শুরু করলেন বটম কিছুই বুঝতে পারলেন না শুধু জঙ্গলে ঘোরাফেরা করতে শুরু করলেন নিজের স্বভাব ভঙ্গিতে এক্ষেত্রে বটম এখনো জানেনি না যে তিনি নিজে অর্ধ গর্ধবে রূপান্তরিত হয়েছেন তা যাই হোক পাক লাভ ইন আইডেলনেস ফুল সংগ্রহ করলেন এবং এই জুস থেকে লাভ জুস বা প্রেম ঔষধ তৈরি করা হলো পাক বা রবিন গুডফিলো এই প্রেম ঔষধটি লাগিয়ে দিলেন ঘুমন্ত লাইজেন্ডারের চোখে 
এই ঔষধের এমনই গুণ ছিল যে যার চোখে এটি লাগানো হবে সে ঘুম থেকে উঠে যাকেই দেখবে না কেন সে তার প্রেমে পড়ে যাবে কিছুক্ষণ পর প্রেমিক যুগলের কাছে অর্থাৎ লাইজেন্ডার এবং হারমিয়ার কাছে উপস্থিত হলেন হেলেনা তাহলে পাক বা রবিন গুডফিলো লাইজেন্ডারের চোখে প্রেম ঔষধটি লাগিয়ে দিলেন লাইজেন্ডারকে ডেমিত্রিয়াস মনে করে অন্যদিকে হেলেনা ডেমিত্রিয়াসের দ্বারা অপমানিত হয়ে ঘুরতে ঘুরতে এলেন সেই স্থানটিতে যেখানে লাইজেন্ডার এবং হারমিয়া ঘুমিয়ে রয়েছে হেলেনা লাইজেন্ডারকে ঘুম থেকে তুললেন এবং লাইজেন্ডার ঘুম থেকে ওঠা মাত্র সামনে দেখতে পেলেন হেলেনাকে এবং হেলেনাকে প্রেম করে বসলেন এরপর লাইজেন্ডার হারমিয়াকে ভুলে গিয়ে হেলেনার পিছনে ছুটতে শুরু করলেন হেলেনাকে লাইজেন্ডার প্রেম প্রস্তাব দিতে শুরু করলেন এবং এই পরিস্থিতি আরোই জটিল হয়ে উঠল যখন ডেমিত্রিয়াস নিজের ভুল বুঝতে পেরে হেলেনাকে প্রেম নিবেদন করতে শুরু করলেন অর্থাৎ এখন হারমিয়াকে ভুলে গিয়ে দুজনেই ভালোবাসতে শুরু করলো হেলেনাকে হেলেনা বিষয়টিকে মোটেও ভালোভাবে নিলেন না তিনি ভাবতে শুরু করলেন যে লাইজেন্ডার এবং ডেমিত্রিয়াস দুজনেই তার সাথে মজা করছেন এবং তাকে অপমানিত করছেন অন্যদিকে হারমিয়া জিগে উঠলেন এবং লাইজেন্ডারকে দেখতে পেলেন না তিনি খুঁজতে বেরিয়ে পড়লেন লাইজেন্ডারকে জঙ্গলের মধ্যে হারমিয়া হতচকিত হলেন বিস্মিত হলেন এবং হতাশ হলেন যখন তিনি দেখলেন লাইজেন্ডার হেলেনাকে প্রেম প্রস্তাব দিচ্ছেন অন্যদিকে মহারাজা ওবেরনও কম যান না তিনি কুইন টিটানিয়াকে জব্দ করার জন্য কুইন টিটানিয়ার চোখে লাভ পোষণ বা লাভ জুস দিয়ে রেখেছেন যাতে রানী টিটানিয়া ঘুম থেকে উঠে যে কোনো বন্য প্রাণীকে দেখেন এবং সেই বন্য প্রাণীর প্রেমে পড়ে যান এবং তা নিয়ে তিনি রানী টিটানিয়াকে অস্বস্তিতে ফেলতে পারেন রানী টিটানিয়ার চোখে লাভ পোষণ দেওয়ার পর রানী টিটানিয়া যখন ঘুম থেকে উঠলেন তিনি ঘটনাচক্রে নিক বটমকে দেখতে পেলেন এবং এই জাদুই ফুলের রসের প্রভাবে তিনি মূর্খ বটমের প্রেমে পড়লেন বটমের মাথাটি ইতিমধ্যে গাধার মাথাতে রূপান্তরিত হয়েছে কিন্তু বটম তা উপলব্ধি করতে পারছেন না কোনোভাবেই রানী টিটানিয়া বটমের কাছে এসে প্রেম নিবেদন করলেন এবং বটমের সেবা যত্ন খাতির করতে শুরু করলেন বটম পরিরানীর প্রেম দেখে মোটেও বিস্মিত হলেন না বরং এই সেবা উপভোগ করতে শুরু করলেন ইতিমধ্যে সেই স্থানে উপস্থিত হচ্ছেন মহারাজা অবেরন এবং মজাদার পাক এরপর মহারাজা অবেরন পাককে নির্দেশ দিচ্ছেন সব কিছু পূর্ব অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য পাক এরপর এক ঘন কালো রাত্রে সৃষ্টি করছেন এবং বিভিন্ন আওয়াজ বের করে সকলকে এক জায়গাতে নিয়ে আসছেন এবং সকলকে নিদ্রামগ্ন করছেন পাক এরপর হারমিয়াকে লাইজেন্ডারের কাছে এবং ডেমিত্রিয়াসকে হেলেনার কাছে রাখছেন এবং লাভ পোষণ বা লাভ জুস বা প্রেম ঔষধের সঠিক প্রয়োগ করছেন পরিরানী টিটানিয়ার চোখেও প্রেম ঔষধ পুনরায় ঢালা হচ্ছে মহারানী টিটানিয়া নিজের ভুল বুঝতে পারছেন এবং বটমকে ছেড়ে দিয়ে উড়ে আসছেন মহারাজা ওবেরনের কাছে এইভাবে গল্পটির এক শুভ সমাপ্তি ঘটছে সকলেই এই ঘটনাগুলিকে একটি স্বপ্ন ভাবতে শুরু করছেন এবং এই বিষয়গুলিকে অত্যন্ত স্বাভাবিকভাবে নিতে শুরু করছেন পরের দিন এথেন্সের জমিদার বা মহারাজা জঙ্গলে আসছেন শিকার করার জন্য এবং এই প্রেমিক যুগলদের সম্মুখীন হচ্ছেন এই মহারাজার সাথে হারমিয়ার পিতাও উপস্থিত ছিলেন হারমিয়ার পিতা মহারাজাকে অনুরোধ করছেন এই যুবক যুবতীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য কিন্তু ডেমিত্রিয়াস এর বিরোধিতা করছেন এবং ডেমিত্রিয়াস বলছেন যে তিনি হারমিয়াকে বিবাহ করতে চান না মহারাজা নিজের মন্ত্রীদের সাথে বিষয়টি বিচার বিবেচনা করছেন এবং শেষ পর্যন্ত এই যুবক যুবতীদের বিবাহের অনুমতি দিচ্ছেন ইতিমধ্যে বাটেমো ফিরে এসেছেন এথেন্সে এবং নাটকের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন এই নাটককে কেন্দ্র করে সকলেই চিন্তিত ছিল তার কারণ এই নাটকের প্রধান চরিত্র ছিলেন বাটম তা যাই হোক এই নাটককে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে কিং অফ এথেন্স এবং কুইন অফ অ্যামাজনের শুভ বিবাহের অনুষ্ঠানে এই নাটক অত্যন্ত মজাদার নাটক হিসাবে গণ্য হচ্ছে সকলেই খুব খুশি হচ্ছে গাইজ আজ এ পর্যন্ত থাকলো আশা করি তোমাদের সকলের খুব পছন্দ হয়েছে উইলিয়াম শেক্সপিয়ারের এই মিলনান্ত নাটকটি তোমরা যদি আমার ভিডিওটাকে পছন্দ করেছো তাহলে লাইক করো আমার ভিডিওকে এবং আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করো আর হ্যাঁ এই ভিডিওটিকে অবশ্যই শেয়ার করো আর হ্যাঁ গাইজ তোমরা যদি এই ভিডিওগুলোকে ইংরাজিতে দেখতে চাও তাহলে আমার আরও একটি চ্যানেল ইন্দ্রনীল দাসকে সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ইন্ডিট